It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more. It's time to get the world talking about black-led brands. We all have our favorites, but we can't give them all to ourselves. So if you're feeling like a black opal beauty, tell somebody. If the lip bar is giving you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Join Walmart in shouting out your favorite black-led products, creating a new world of choices at walmart.com slash black and unlimited. Dixo Bailey presenta Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento. Continuamos platicando de lo que hemos estado viendo últimamente y en particular ahora quisiera profundizar un poco en por qué mi argumento de la necesidad de considerar iguales a todos para poder construir sociedades democráticas, exitosas económicamente y razonablemente justas. Esto no es un asunto trivial, no es tan sencillo de explicar, pero creo que vale la pena entrar un poco más a profundidad, sobre todo por algunos comentarios de ustedes, que a lo mejor no es tan claro como lo he intentado explicar en ocasiones anteriores. Primero, este tema de considerar iguales a todos no es algo frecuente entre los seres humanos. Eh, yo diría no es una cosa natural, es algo construido por nosotros, es un tema cultural. En el origen no lo sabemos con certeza porque no tenemos documentos de ello, pero es lo que podemos inteligir a partir tanto de las narrativas que después se, se pudieron escribir como de rastros arqueológicos y del comportamiento de algunas sociedades todavía de cazadores-recolectores que fueron estudiadas en el transcurso de los últimos dos siglos, que es cuando, bueno, pues se pudo tratar de documentar adecuadamente el comportamiento. Por razón obvia, no puede usted pensar que cazadores-recolectores del siglo XIX hayan sido iguales a las que existían hace 40.000 años. Eso no lo sabemos. Sin embargo, es nuestra mejor aproximación. Originalmente, se supone, en un grupo humano, todos tenían más o menos la misma importancia, en tanto que estamos hablando de un grupo muy chiquito, construido de manera familiar. Eh, ya recuerda usted, hemos platicado que la aproximación que ahora tenemos más útil es pensar en esta sociedad multinivel de una familia nuclear de cinco elementos, el papá, la mamá y los dos o tres hijos que había. En ese entonces se tenían intentos de tener más hijos, pero recuerde usted, si estamos hablando de sociedades o de grupitos humanos que se están moviendo de un lado para el otro, pues no es fácil andar acarreando a los niños. Además, mientras la mujer está amamantando al hijo, la probabilidad de embarazarse es más baja. De manera pues que en estas sociedades originales tenemos grupos chiquititos. También recuerde, porque eso se nos olvida mucho, que naturalmente solo la mitad de las personas alcanzaba la edad de los 15 años. La mayoría moría muy rápido, antes del primer año de vida, y pocos, como decían todavía cuando yo era niño, pocos se lograban. Entonces, pues esta pequeña familia, junto con familias similares a ellos, hacían esta familia extendida de 15 elementos que podía llegar a un grupo de 50, vamos a suponer. Y en ese grupo de 50 todos tenían prácticamente pues, la misma importancia. ¿no? no había razón para diferenciar a unos o a otros. No había posibilidad de acumular mucho porque nada más podía usted tener lo que pudiera mover de un lado al otro. Y esta sociedad es la que cuando podemos producir de manera exitosa comida en exceso, es la que va a convertirse en una sociedad, nos dicen, desigual. 
E insisto, esto es una crítica frecuente de muchos autores insistiendo que la desigualdad tiene su origen en la agricultura. En realidad, más que pensar en la agricultura, hay que pensar en la posibilidad de vivir en un lugar de manera estable por periodos largos de tiempo, porque eso es lo que permite acumular. Con la agricultura, evidentemente, pues va usted a vivir en el mismo lugar durante todo el año para poder sembrar y cosechar. Pero no es la única forma en la cual puede usted vivir de manera estable. También lo puede hacer con eh, el pastoreo. Y esto va a llevar a una sociedad un poco distinta. De hecho, tenemos ahora más o menos claro que las sociedades que empiezan a vivir de manera estable van a comportarse de manera distinta en al menos tres casos en las sociedades que viven alrededor de una agricultura que puede trabajarse por una sola persona en un cierto espacio otros que necesitan a muchas personas para poder producir, como es el caso del arroz. Y un tercer caso en donde la fuente principal es el pastoreo. Estas tres formas de producción van a llevar a tres formas distintas de organización social, porque en las sociedades agrícolas que requieren más personas para poder producir, que tienen que trabajar todos juntos, se van a ir construyendo formas de asociación mucho más colectivistas que las que se construyen en sociedades en donde cada persona puede explotar su pedacito. Con los pastores lo que vamos a tener es una construcción mucho más machista, en donde el pastor, que se va a ir a cuidar a su rebaño, se lo va a llevar a la montaña durante tres meses, pues vive preocupado de que su esposa que vive allá abajo, pues no vaya a andar con otro. Entonces esto va a dar origen a sociedades mucho más machistas. Son las primeras exploraciones que tenemos. Después se las documento mejor para que no tenga usted duda al respecto. Y no es que sea una cosa ya así obligada. Es nuestras interpretaciones que estamos construyendo ahorita. Pero esto tiene sentido. Recuerde usted la construcción de prácticamente toda Europa y buena parte de lo que llamamos cercano oriente eh, es alrededor de pastores. El grupo que llamamos indoeuropeo, que va a estar eh, migrando constantemente hacia Europa y que es el origen tanto de las culturas del norte de Europa, los celtas y distintas otras culturas ahí, pero también de los griegos, de los romanos y en buena medida de la región que está en Mesopotamia ya a partir del 2000 antes de Cristo. Antes de eso no es así. Entonces estas sociedades tienden a ser mucho más patriarcales y machistas de otras sociedades esencialmente agrícolas. Esta es, insisto, hipótesis en la que estamos, se está trabajando en estos días. Pero este eh, tipo de sociedades, insisto, nos van a dar una forma diferente de vida en donde la desigualdad ocurre al interior de la sociedad entre quienes pueden acumular más y quienes no lo logran. Quienes van a acumular más son quienes pues tienen ya sea el poder militar o el poder de la religión. Al respecto, hay personas que han estado insistiendo en un libro que se publicó hace algún tiempo que se llama El despertar de todo. No sé exactamente el nombre del español, pero esa sería la traducción de un antropólogo que se llamó David Greber, que ya murió en donde pues la idea es nosotros éramos iguales los seres humanos y eso fue lo que se echó a perder y esencialmente estamos hechos para ser iguales. Ese es un libro que a mí me parece muy malo, ya lo he platicado. Realmente no tiene evidencia para decir esto que acabo de afirmar. Es un libro que más bien trata de criticar otras formas de interpretar la historia, pero no, no se mueve mucho más lejos que eso. Yo sé que esos son libros que le gustan mucho a algunas personas porque confirman lo que ya ellos pensaban. Acuérdense, los seres humanos tenemos un montón de sesgos y uno de ellos es el sesgo de confirmación. Nos gusta lo que ya nos gustaba. Entonces, si lo que yo le platico coincide con lo que usted pensaba, pues va a decir, hombre, qué bueno es Macario. Pero si no coincide con lo que usted pensaba, es decir, es un burro, ¿no? Y entonces algunos de los que piensan así, pues están continuamente buscando, mira, ya se equivocó, ya dijo esto que está mal, y es que no entendió el libro. Eh, son cosas que pasan. 
Los seres humanos en sociedades, insisto, de cazadores, recolectores de hace 40 mil años o 30 mil años, al interior del grupo se consideraban iguales, pero frente al otro grupo no. Y esto es lo que se va a mantener durante muchísimo tiempo. Por eso ideas que aparecen libros religiosos muy antiguos, como es el caso de la Biblia, donde dicen ama a tu prójimo. El prójimo es el que está juntito, es el que forma parte del grupo, pero no se extiende ese amor a los de afuera. ¿eh? Eso no es así. Yo insistiría que la primera vez que construimos algo de esta manera es a partir de los monoteísmos, en donde ponemos un solo Dios para todos y eso hace que podamos considerar a todos como prójimos. No necesariamente de ahí tenemos ya el pensamiento de que todos somos iguales, nada más la idea de que podemos agrupar a todos, pero al interior de esos todos hay una desigualdad muy clara. Por ejemplo, en el caso del Islam es muy clara la diferencia entre hombres y mujeres. Y para el Islam, los que no son creyentes no son aceptables. Asimismo, era el cristianismo originalmente, en particular en no aceptar a los que están afuera. Es decir, todos los que sean cristianos, bienvenidos. Pero el que no es cristiano, pues no, ese no es bienvenido. Le vamos a dar chance porque lo vamos a convertir al cristianismo. Es el caso de lo que ocurrió en América. ¿no? Llegan los españoles y llegan en la idea de convertir a todo el mundo al cristianismo porque pues, esa es la religión correcta. ¿no? Y a eso se dedican. El paso siguiente, que es todos somos iguales sin importar en qué Dios crees. Ese es un paso bien complicado y ese es el que se da yo creo, nada más en Occidente, y se da alrededor de la aparición de la imprenta, la recuperación de ideas que habíamos ido construyendo los seres humanos y que se habían, pues, eh, no perdido todas, pero sí era difícil encontrarlas. Eh, estaban, ya lo hemos comentado, en copias que estaban en algún monasterio por allá, pero nadie leía. El lograr que esas ideas empiecen a fluir gracias a la imprenta es lo que va a permitir que empecemos a discutir, oye, pues a lo mejor de veras podemos ser todos iguales, incluso aunque no creamos en el mismo Dios. Y lo que va a ayudar mucho a este proceso es el enfrentamiento al interior de la iglesia católica que es la construcción de las diferentes denominaciones que nosotros genéricamente llamamos protestantes. Porque pues ahí es cuando empieza una discusión muy fuerte de cuál es la forma correcta de entender a Dios. Si de veras hay que leer la Biblia o no. Y si hay que leerla, pues tiene que estar en un idioma que uno pueda leer, no en el latín ese que escribió San Jerónimo, sino pues en algo que uno entienda. no Y eso es lo que hace Lutero traducir él el Nuevo Testamento y después, con ayuda de otros, toda la Biblia al alemán. De hecho, eso es lo que le da sentido al alemán. El dialecto en el que él escribe es el que se va a convertir en el idioma alemán. Nosotros, en otras partes, no lo hicimos de la misma manera. Aquí, en español, la construcción de nuestro idioma no es alrededor de la Biblia o cosas por el estilo. Es mucho previo, con textos muy diferentes. Pero en el caso alemán así es. Pero después de que Lutero hace esto, pues Calvino hace lo suyo y otros hacen otras cosas y empiezas a tener diferentes formas de acercarte a Dios. Y hay un enfrentamiento muy grande, le insisto, es el periodo en el que hay más muertes en nuestra historia por causa de enfrentamientos, por causa de guerras, en términos relativos al tamaño de la población. Medido el número de personas, claramente en el siglo XX matamos más. Pero en el siglo XVI y la primera mitad del XVII, las guerras religiosas matan muchas más personas en términos relativos a los que había. Prácticamente el 30% de los europeos desaparece alrededor de las guerras religiosas. Eh, en algunas partes más de la mitad de la población fue terrible. Y al final, pues el acuerdo es que hay que construir algo en donde independientemente de cuál sea tu forma de acercarte a Dios, Tienes que ser considerado igual por los demás. Y, y eso es el gran invento, insisto, de los Países Bajos. Eh, es ahí en donde por primera vez empieza a haber esta tolerancia religiosa con el objetivo de vivir más o menos en paz y pues, con eso ir construyendo algo. 
It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more. Esta forma de vivir en paz es aceptar que todos son iguales. El todos son iguales en ese momento, estamos hablando de la mitad del siglo XVII, pues nada más considera a los hombres, muy pocas mujeres si acaso, ¿eh? considera a los hombres que son de ahí del rumbo, todos, todos son más o menos parecidones, del mismo color, nada más a los que pueden leer y escribir, nada más a los que pagan impuestos o tienen propiedades, depende del lugar, es la forma como se decidió, pero acaba siendo más o menos lo mismo. Y personas de una edad ya de con juicio, digamos, ¿no? 30 años, luego 25 y luego 21 y así se fue moviendo. Y incluyendo a otros, requirió de otros enfrentamientos, porque no es así una cosa sencilla el romper los privilegios que tiene un grupo para que ese grupo sea más grande y luego más grande y luego quepan todos. Al día de hoy no estamos todavía cabiendo todos en las sociedades que hemos construido. Caben unos y otros no. En términos, voy a decir así, legales, todos somos iguales. Eso sí, ya lo logramos. Todavía en el siglo XX no era el caso, pero ya lo logramos. Ya pueden votar las mujeres, que no podían al inicio del siglo XX. En lugares que son racistas, como es el caso de Estados Unidos, pues durante el siglo XX se fueron construyendo leyes para evitar la discriminación. En los hechos, no estamos logrando todavía que las mujeres tengan el mismo acceso a los espacios de poder y tampoco estamos logrando que las personas traten a todos por igual, independientemente de su color de piel. O sea, es un trabajo en proceso. No hemos terminado. Es importante, sin embargo, ver la inmensa diferencia con lo que teníamos antes. Sí hemos ido avanzando. Este avance no es porque los seres humanos nazcan ahora más inteligentes o más buena onda. Es porque vamos construyendo instrumentos para que esto ocurra. Esos instrumentos son los que los economistas llaman instituciones. Y lo traigo a colación porque el premio Nobel de Economía de este año se otorgó a tres personas que han escrito varios libros, cuatro libros, acerca de las instituciones y la economía. Son Ajemolu, así se pronuncia, usted lo va a leer, Asemoglu, es turco, el nombre correcto es Ajemolu, Robinson y Johnson. Ellos eh, escribieron un libro originalmente muy técnico, Los orígenes de la democracia y la dictadura. Luego un libro muy popular, que es el que todo el mundo conoce, y algunos hasta lo han leído, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y en ese libro arranca con un ejemplo de Nogales, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y dice, miren, este es la misma, el mismo pueblo, nada más dividido por la frontera. Y vean la diferencia. Nogales, Sonora es un pueblo ahí medio rabón. Nogales, Arizona es un pueblo que le va mejor. ¿Por qué? Porque las reglas, la cultura, las instituciones que hay del lado de Sonora pues son menos buenas que las que hay del lado de Arizona. Y con eso se arrancan para ir explicando. La economía institucional, el intento de incluir en el análisis económico el peso que tienen las instituciones, como le llamamos los organismos, las reglas, las leyes, las costumbres, las tradiciones, es una escuela que inició en su versión moderna para 40, 45 años, el primer premio Nobel que recibió, creo que fue hace 30 años, a Douglas North, que es, digamos, el patriarca de esta escuela en los tiempos modernos. Hubo otra escuela institucional a inicios del siglo XX, se llama igual, pero no es parecida, que era todavía más rupestre que la actual. No había las herramientas matemáticas desarrolladas, los economistas todavía no eran tan matemáticos. Entonces intentan incorporar algunas cosas. Hay buenos textos de ellos. Thorsten Beblen, Commons, son personajes importantes que ya los economistas no leen, ¿eh? pero pues para que sepa usted que existen. 
Esta nueva versión de la escuela institucional ha tenido varios personajes relevantes, es un trabajo más moderno y tiene deficiencias como cualquier cosa. La gran crítica que hay a Gemolu, Robinson y Johnson es que para poder explicar simplifican demasiado las cosas, utilizan índices y esos luego los meten a sus modelos matemáticos y eso tiene un sesgo muy grave. No se puede hacer así, pero no hay otra forma. Entonces les ocurrió que de esa manera la iban a librar y pues eso intentaron. No es un asunto sencillo. Ya también le he platicado de Peter Turchin, un eh, señor que empezó en cuestiones de ecología y ahora se dedica a la historia y está trabajando en lo que llaman cliometrics, la medición de la historia. Y otra vez intentan traducir hechos históricos en numeritos que después puedan ser analizados. Turchin se hizo famoso en dos caminos, uno con sus libros acerca del movimiento en la sociedad y su predicción de que la década actual iba a ser una década muy violenta. Y por otro lado, un trabajo que publicaron incluso en Nature, que era acerca de los grandes dioses y las sociedades, en donde ellos aseguraban primero se construye una sociedad y después vienen los grandes dioses. Es un texto que se escribió tratando de desacreditar a un eh, experto de esto, un sociólogo, Ara Norensayan, que había escrito un libro acerca de cómo los grandes dioses son los que permiten la construcción de las grandes sociedades, que es algo más cercano a lo que yo estoy platicando con usted. O sea, estoy más inclinado por esa rama. El texto de Turchin, entonces, su estudio en Nature no me convenció, pero deje usted a mí. Luego resultó que no convenció a nadie y al final lo tuvieron que retirar porque, pues otra vez, intentar traducir los eventos históricos en números no es una cosa sencilla. No sé si algún día se pueda, pero de momento no. Y tampoco es fácil traducir estructuras legales o construcciones institucionales en numeritos que usted pueda meter en una regresión en economía, que es otra vez la gran crítica a Shemulu, Robinson y Johnson. Yo coincido, no se puede hacer esto, por eso me parece más útil hacerlo como lo he estado platicando con usted, tratando de identificar en cada una de las construcciones institucionales los elementos que nos permitan entender el efecto que tiene eso sobre la economía. Esto no permite de momento hacer análisis numéricos, nos permite hacer análisis, como le llaman los sociólogos, gruesos, ¿no? de la descripción gruesa a la que se refería Gertz, no Gertz Manero, ¿eh? Eh, un gran sociólogo que se llamó Clifford Gertz, que decía en sociología nuestra descripción debe ser gruesa, o sea, no, no la puede uno andar simplificando para meterla en numeritos. Yo creo que tiene razón, por eso, insisto, es eh, la razón por la cual voy construyendo como usted lo ha visto. Me regreso entonces a la forma como vamos construyendo las sociedades. ¿Por qué estas instituciones son relevantes? Bueno, son relevantes porque nos permiten construir grupos más grandes que más o menos viven en paz a su interior. En el último invento que tuvimos, el penúltimo, dijimos con un solo Dios podemos incorporar a todo el mundo. Al interior de ese todo mundo, pues hay niveles. Entonces las mujeres quedaron abajo y de los demás, pues quedan arriba del poder militar y los del poder religioso. ¿Por qué? Bueno, el poder tiene tres fuentes. Ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, pero lo recuerdo ahora. Esas tres fuentes son el poder coercitivo, la capacidad de obligar a alguien a hacer lo que no quería a golpes. El poder económico, hacerlo a través de intercambio de recursos. Yo te pago y tú vas a la esquina y me traes mi refresco. Y el poder persuasivo. Yo te convenzo de que yo tengo razón y por lo tanto tú vas a la esquina por mi refresco. Tres poderes distintos. De esos tres poderes distintos... Dos de ellos, el poder coercitivo y el poder persuasivo, han sido determinantes en todo este proceso, toda la historia. En un momento estaban juntos, tenía usted al faraón, que era al mismo tiempo la cabeza de la iglesia, de la religión egipcia, y la cabeza del Estado. Eh, esto se separa después, 
eh, en el caso, por ejemplo, de la República Romana, usted tiene el poder coercitivo en manos del Senado, que lo delega en una persona que es el cónsul, y tiene usted el poder religioso en unos distintos personajes que son los responsables de cada uno de los dioses que se tienen ahí, que tienen sus fiestas y todo lo demás. Los vuelve usted a juntar eventualmente con el Imperio Romano. Así es como arrancamos el periodo cristiano, recuerde usted, en el momento en el que se logra consolidar, en el año 800, para poner un momento que sea fácil de acordarnos, con Carlo Magno. Carlo Magno es el poder coercitivo, pero recibe del poder persuasivo, es decir, del Papa, el respaldo necesario para gobernar. Estos dos poderes separados vuelven a enfrentarse 300 años después. Y de ese enfrentamiento ya no vuelven a juntarse. Y empezamos a tener un proceso muy curioso en el cual el poder persuasivo empieza a quedar en manos de un grupo de personas que son los clérigos. Y estos clérigos lo que van a estar intentando es mantener ese poder en sus manos. Estoy leyendo un libro que espero terminar el fin de semana, no lo pude terminar a tiempo y ya se lo platico la próxima semana, que es el que me llevó a identificar este fenómeno que no me quedaba totalmente claro, de un señor que se apellida Al Garbi, es un estadounidense, afroamericano, musulmán, nacido en Arizona, que por azares de la vida, llega a estudiar sociología a Colombia y escribe este libro ahora que se llama Nunca hemos sido woke, nunca hemos sido despiertos. Y es una crítica tanto al wokeismo como, sobre todo, a este grupo de personas que tienen el control del poder persuasivo. Son para él llamados los capitalistas simbólicos, aquellos que nos ganamos la vida a través de los símbolos. Los que nos dedicamos a escribir, los artistas, los que se dedican a administrar este grupo grande de personas eh, que tiene una posición de élite en la sociedad, ganan más, viven mejor. Y según él, el enfrentamiento que hoy vivimos entre los Vox y los evangélicos allá en Estados Unidos, en el fondo es una crisis al interior de la élite, como lo han sido las anteriores. Él nada más se concentra en Estados Unidos y por lo mismo su análisis hacia atrás pues, es el siglo XX, no llega más lejos de eso. Sin embargo, creo que para nosotros va a ser muy útil porque nos permite entender mejor por qué a partir de la aparición de la imprenta de su éxito en el siglo XVI, tenemos estos enfrentamientos continuos que tienen que ver con cambios en la tecnología comunicacional. Entonces creo que nos va a ser muy útil. Déjelo, termino de leer. Eh, hay pedacitos eh, muy buenos y hay pedacitos que no están bien. La parte de economía no, no la entiende el señor. Pero bueno, se lo voy a platicar, espero, la próxima semana. Y con eso vamos a complementar lo que hemos estado platicando y nos va a servir para llegar más a detalle de qué exactamente significa que todos somos iguales. Porque, le insisto, iguales, iguales, todavía no lo logramos. Eh, ese es el trabajo que necesitamos ir siguiendo. Pero bueno, platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know it's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more. It's time to get the world talking about black lead brands. We all have our favorites, but we can't give them all to ourselves. So if you're feeling like a black opal beauty, tell somebody. If the lip bar is giving you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Join Walmart in shouting out your favorite black lead products, creating a new world of choices at walmart.com slash black and unlimited.